Now another C program based on delete operation inside array. In this case, just perform क्या करना है deleting last element of given array. Suppose that अगर आपके पास कोई given array found हो रहा है, इस केस में array का maximum size क्या है just ten. लेकिन logical size की बात करें, current size की बात करें, current size क्या है? Five means current size means currently number of available elements. In this case, number of available elements is 1, 2, 3, 4, 5. So, the array ka logical size is 5. But the maximum size is the maximum. Means allocation is the elements click hai, just 10 elements. In this case, perform kya karana, deleting last element. So, last element ko delete karne ke liye, again, main separately you will define function create karana, then functions ke through perform kya karana, delete operation. Delete operation ke case two choices hai. Ya to function create karo, main function ke andar delete operation perform karna possible. In this case, mein delete option kafi ji hai. जस्ट मैंने आपको बताया था किसी भी एरे के रिस्पेक्ट में जब भी आप डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करा दो देन डिलीट के केस में लॉजिकली या फिजिकली आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है शिफ्टिंग ऑपरेशन फॉर एग्जांपल अगर इस केस में आप 30 को रिमूव कर दो देन 30 को रिमूव करने के बाद ये प्लेस लॉजिकली कंसीडर करो जाए एम्प्टी प्लेस देन 30 के बाद जितने भी एलिमेंट फाउंड हो रहे हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए गैप को फिल अप करने के लिए जस्ट राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट फाउंड हो रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे क्लियर वन पोजीशन ऑन द लेफ्ट लेकिन इस केस में आपको मिडिल एलिमेंट डिलीट कराना है लास्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट करेंटली क्या जस्ट 50 किस इंडेक्स में फाउंड हो रहा है फोर्थ इंडेक्स किसी भी एरे के अंदर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है अगर एरे का साइज करंट साइज एन है देन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा n 1 मींस इस केस में आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है देन लास्ट एलिमेंट को जब आप डिलीट करा हुए देन इसके जस्ट बाद इस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद नेक्स्ट टाइम लास्ट एलिमेंट कौन बन जाएगा जस्ट थर्ड इंडेक्स तो लॉजिकली इस केस में करंटली n का वैल्यू 5 है क्योंकि एलिमेंट्स कितने फाउंड हो रहा है 5 जैसे इस केस में वन एलिमेंट लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा उसके बाद एरे का साइज क्या हो जाएगा जस्ट 4 इस एरे के केस में n में जस्ट वन से सबट्रैक्शन हुआ अगर एरे का साइज n का वैल्यू 4 है देन एरे के अंदर लॉजिकली कितने एलिमेंट्स कंसीडर होंगे ओनली बिगिनिंग फोर एलिमेंट्स मींस इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप इग्नोर करोगे मींस इस केस में जस्ट डिलीट ऑपरेशन जब परफॉर्म होंगे तो डिलीट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी सपोज दैट अगर इस 50 को रिमूव करा देते हैं देन 50 के राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट फाउंड हो रहा है क्या नहीं तो आपको कोई भी शिफ्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं जबकि आपने प्रीवियस केस में देखा था जब फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करा देते हैं देन फर्स्ट के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट फाउंड हो सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आपने शिफ्ट किए थे लेकिन इस केस में शिफ्ट करने की नीड ही नहीं क्योंकि लास्ट एलिमेंट में चेक कर सकते हो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के बाद मिस सारे के सारे एलिमेंट्स कंटीन्यूअस फॉर्म में से एलिमेंट्स के बिटवीन में कहीं कोई स्पेस फाउंड हो रहा है एम्प्टी प्लेस फाउंड हो रहा है क्या नहीं देन इसलिए इस केस में आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं मिस सिंपल ऑपरेशन है सिंपल ऑपरेशन में सबसे पहले चेक करो करंट साइज ऑफ एरे अगर एरे के अंदर कोई एक भी एलिमेंट फाउंड हो रहा है देन इसका साइज क्या हो ग्रेटर देन 0 अगर एरे के केस में सपोज दैट एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं देन उस केस में एन का वैल्यू क्या रहा हुआ समथिंग 0 अगर एन का वैल्यू 0 देन एरे कैसा है एम्प्टी और एम्प्टी देन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है डिलीट कब करोगे ओनली इन केस ऑफ इफ एरे इज नॉन एम्प्टी क्लियर देन इस केस में आपको शिफ्टिंग की नीड ही नहीं है सर्चिंग की नीड ही नहीं ओनली चेक क्या करो एरे इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी देन एम्प्टी चेक करने के लिए जस्ट यूज क्या कर सकते हैं इफ n ग्रेटर देन 0 अगर ये कंडीशन टू टू है इसका मतलब क्या एरे के अंदर एट लीस्ट वन एलिमेंट तो हुआ ही होगा मींस एरे कैसा एम्प्टी है नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी अगर नॉन एम्प्टी है देन उसके केस में सिंपली परफॉर्म क्या करा हुए एरे का साइज जस्ट वन से लेस करेंगे जैसे करंटली एरे कैसा नॉन एम्प्टी तो इस केस में कंडीशन 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू परफॉर्म किया हुए n माइनस माइनस तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 लॉजिकली एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स काउंट होंगे ओनली बिगिनिंग फोर एलिमेंट 1 2 3 4 क्लियर देन दिस इज द n माइनस 1 मींस 4 अगर फोर्थ इंडेक्स में बात करें अभी फाउंड क्या हो रहा है 50 तो 50 लॉजिकली कंसीडर करो एज अ डिलीटेड आइटम एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर किस प्लेस पर होंगे ऑन द लेफ्ट पोजीशन ऑफ n माइनस 1 एंड इंक्लूडिंग n माइनस 1 क्लियर इन दैट केस तो इस केस में जस्ट अगेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मैं कोई सेपरेट फंक्शन डिजाइन नहीं कर रहा हूं आप चाहो तो इस केस में सेपरेट फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो सेपरेट फंक्शन केस में फंक्शन नेम क्या डिलीट रिटर्न टाइप का यूज करोगे इसे रिटर्न क्या करा हुए आइदर इंडेक्स ऑफ डिलीटेड एलिमेंट और माइनस 1 अगर डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुए देन इंडेक्स अदरवाइज माइनस 1 तो रिटर्न टाइप का यूज करेंगे जस्ट इंटीजर फंक्शन नेम वी आर यूजिंग एज डिलीट आर्गुमेंट टाइप कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे टू एलिमेंट्स बेस एड्रेस ऑफ एरे एंड करंट
एरे इज एम टी और नॉन एम टी तो नॉन एम टी के लिए कंडीशन क्या हुआ नॉन एम टी केस में एन का वैल्यू कैसे होगा शुड बी ग्रेटर देन जीरो अगर एन का वैल्यू जीरो से बड़ा है देन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है बट सपोज दैट अगर एन का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है इफ एन इज जीरो देन इस केस में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है देन डायरेक्टली रिटर्न क्या करा हुआ इस केस में रिटर्न माइनस वन अदरवाइज एल्स एल्स मीन्स डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल है पॉसिबल एंड देन आप ऑलरेडी सी हो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा फ्रॉम एन माइनस वन पोजिशन तो इस केस में जस्ट एल्स के केस में आप रिटर्न क्या करा दो रिटर्न एल्स रिटर्न इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट तो डिलीटेड एलिमेंट कौन था 50 50 का इंडेक्स क्या फोर और एन का वैल्यू इनिशियली क्या था फाइव तो इस केस में रिटर्न क्या करा मीन्स रिटर्न क्या करा हुए डिलीटेड आइटम का इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है एन माइनस वन तो इस केस में रिटर्न क्या कराएंगे एन माइनस वन डिलीटिंग के इस केस में कोई भी शिफ्टिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं सिंपल दैट केस देन मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में लॉजिक्स क्या होंगे फर्स्ट वन वेरिएबल डिक्लेशन मैंने जस्ट अभी डिलीट ऑपरेशन प्रोवाइड किए हैं देन एक्चुअली लॉजिक टेस्ट करने के लिए यूज क्या करोगे मेन फंक्शन तो मेन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा वेरिएबल डिक्लेशन सेम एज प्रीवियस केस सेम एज सेकेंड केस क्या है जस्ट रीडिंग इनपुट इनपुट रीड करने के बाद थर्ड ऑपरेशन क्या है अप्लाइंग लॉजिक्स लॉजिक ऑलरेडी किस फंक्शन में जस्ट डिलीट फोर्थ ऑपरेशन क्या है डिस्प्लेइंग रिजल्ट और आउटपुट डिस्प्लेइंग रिजल्ट और आउटपुट फर्स्ट केस मेन के रिस्पेक्ट में वेरियल डिक्लेशन कितने रिकॉर्डिंग एरे ए साइज ऑफ एरे एरे का साइज स्टोर कराने के लिए लॉजिकल साइज स्टोर करने के लिए यूज क्या करें वेरियल एन प्लस एरे के एलिमेंट्स को एटरेट करने के लिए यूज क्या करेंगे जस्ट इंडेक्स वेरिएबल आई टोटल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है थ्री वेरिएबल्स क्लियर नेक्स्ट केस रीड ऑपरेशन रीड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको रीड क्या करना सबसे पहले एन के लिए वैल्यू रीड कराओगे सेकंड केस में अगर एन का वैल्यू फाइव है देन एरे के लिए कितने एलिमेंट रीड कराना फाइव एलिमेंट तो सेकेंड केस में रीड क्या कराएंगे एलिमेंट्स फॉर एरे एन एन आइटम्स मीन टू इनपुट रीड करने की जरूरत होगी एन और एन आइटम्स फॉर एरे तो एन को रीड करने के लिए जस्ट इनिशियली लॉजिक क्या प्रोवाइड किया दैट वन इस केस में स्कैन ऐप के थ्रू रीड करो वैल्यू ऑफ एन एन का वैल्यू रीड होने के बाद नेक्स्ट टाइम रीड क्या करेंगे एलिमेंट्स फॉर एरे हाउ मेनी एलिमेंट्स एन एलिमेंट्स तो एन एलिमेंट रीड करने के लिए जस्ट मैंने लूप यूज किया लूप कितनी बार एक्जीड हो एन टाइम तो स्कैन ऐप को भी कितनी बार चांस मिलेगा एन टाइम देन एरे के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स रीड होने के बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या है एप्लाइंग लॉजिक्स लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में डिलीट ऑपरेशन के लॉजिक केस के अंदर डिलीट फंक्शन के अंदर लॉजिक के केस में जस्ट आप कॉल क्या करोगे फंक्शन नेम एस डिलीट डिलीट फंक्शन में पैरामीटर सप्लाई करने वाले रिटर्न क्या ऑन सक्सेस इट विल रिटर्न एन माइनस वन ऑन फेल्यूर इट विल रिटर्न माइनस वन इन दैट केस स्पेशली क्लियर तो इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है एलिमेंट को डिलीट कराने के बाद एन का वैल्यू जस्ट वन से सेपरेट करना है इन साइड कॉलिंग प्लेस तो इस केस में पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ अगर डिलीट हुआ है तो इस केस में क्या आएगा आपके पास नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर तो इस केस में डिलीट फंक्शन को जस्ट कॉल कर सकते हो इन साइड इफ इफ के अंदर मैंने कॉल किया डिलीट फंक्शन और डिलीट के अंदर इनपुट में क्या पास करो एर एंड साइज ऑफ एर एफ रिटर्न वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन अगर इस फंक्शन में माइनस वन रिटर्न नहीं किया इसका मतलब एलिमेंट सक्सेसफुली रिटर्न हुआ है सक्सेसफुली रिटर्न हुआ सॉरी सक्सेसफुली डिलीट हुआ है उस केस में परफॉर्म क्या करना पड़ेगा जस्ट एरे का करेंट साइज वन से सब्टेक्ट हो जाए एन माइनस वन वन होगा तो उस केस में एन की वैल्यू क्या है जस्ट फोर तो यहाँ एन में माइनस माइनस कहाँ करा हुए इन साइड कॉलिंग फंक्शन क्योंकि सपोज दैट अगर इस प्लेस पर आप एन माइनस माइनस परफॉर्म करा देते हैं इस केस में किस वेरियल में चेंज आऊंगा लोकल वेरियल ऑफ डिलीट फंक्शन अगर आपको फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई भी चेंजेस कर देते एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज परफॉर्म हुआ क्या इस केस में कॉल वाई वैल्यू केस में नो चेंजेस इसलिए आप चेंजेस डायरेक्टली काम परफॉर्म करा इन साइड कॉलिंग प्लेस क्लियर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ऑप्शन क्या डिस्प्लेइंग रिजल्ट रिजल्ट डिस्प्ले कराने का पर्पज क्या है इसके इसमें जस्ट एरे के केस में आपको चेकआउट करने में से एलिमेंट रियल में प्रॉपरली डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है तो डिलीट होने के जस्ट बात है ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई हुए एरे के लिए तो जस्ट रिजल्ट में डिस्प्ले किया करा वो ऑल एलिमेंट ऑफ एरे एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट यूज क्या करोगे लूप स्टार्ट कहाँ से होगा जीरो से कब तक चलाओ इसको जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा है आई का एन का वैल्यू फोर हो चुका है इसलिए लॉजिकली इस लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा फोर टाइम्स तो इसके इसमें प्रिंट है फंक्शन के थ्रू एरे के बिगिनिंग फोर
इसे से गिवन लॉजिक्स को फॉलो करके किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट डिलीट करना पॉसिबल जस्ट नेक्स्ट केस में परफॉर्म करेंगे हाउ टू डिलीटिंग गिवन एलिमेंट